പ്രേസലോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാൽബരി മലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഏർന്ന് ആ കാൽബരിയിലേക്ക് പോകാം ബസ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അര കിലോമീറ്റർ ഒരു ദൂരം ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് കാൽബരി ഈശോ ബലി അർപ്പിച്ച കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിച്ച ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് മാതാവ് എവിടെയാണ് നിന്നത് ആ കൃത്യ സ്ഥലം അമ്മ കാണിച്ചു തന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു പുതിയ ഒരു അറിവും അനുഭവമായിരുന്നു കാൽവരയിൽ അമ്മ നിന്ന സ്ഥലം അത് പ്രത്യേകം സുഗന്ധ അഭിഷേകം മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധ അഭിഷേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നൽകുക അതും ഓരോടി സമചതുരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അമ്മ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു നമുക്ക് അത് കാണാം കാൽവരയിലേക്ക് നീങ്ങാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ബസ് ഇറങ്ങി സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി കുറച്ച് നടന്ന് ഇതാ രണ്ട് വശത്തും ഇരു വശത്തും കടകളുള്ള ഒരു വീതിയിലൂടെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇരു വശത്തും കടകളാണ് ഇത് വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കടകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല വഴിയെല്ലാം വളരെ വിജനമാണ് രണ്ട് സൈഡിലും കച്ചവടക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും കടകൾ തുറക്കും പിന്നീട് അവിടെ എല്ലാം ശബ്ദം മുഖരിതമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിജനമായ സ്ഥലമാണ് രാവിലെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഈ തെരുവീഥികൾ വളരെയേറെ വിജനമാണ് നമുക്ക് വേഗം മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് പല ഊട് വഴികളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വഴി തെറ്റാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ കലറ കാണാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ആയതിനാൽ എല്ലാവരും പ്രഭാതത്തിൽ രാവിലെ തന്നെ ഉണർന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ കവാടത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഇതാ ദേവാലയ കവാടത്തിലേക്ക് ഹോളി സെപ്പിൾക്കർ ചർച്ച് അതായത് വിശുദ്ധ കബറത്തിൻ്റെ പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അങ്ങണത്തിലേക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ പള്ളി കോൺസ്റ്റിനൈ ചക്രവർത്തി പണിതത് പിന്നീട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തകർക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കുരിശു യുദ്ധക്കാരാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ പള്ളി പണിതത് ഇവിടെയാണ് ഈശോയുടെ ഈശോയെ കുരിശ് തറച്ച സ്ഥലം ഈ അതുപോലെ ഈശോയെ സംസ്കരിച്ച കല്ലറ ആദാമിൻ്റെ കപ്പേള പിശ ഹേലൻ്റെ കപ്പേള യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ പേരാണ് ഹോളി സെപ്പുൾക്കർ ചർച്ച് അഥവാ വിശുദ്ധ കല്ലറയുടെ ദേവാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് പ്രവേശന കവാടം ഇതാ വലിയ വാതിലുകൾ ഇത് പഴയ വാതിലും പൂട്ടുമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാവി അല്ലെങ്കിൽ കീ ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബമാണ് അതാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അവകാശം അവർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർ എന്നും വൈകിട്ട് വന്ന് അത് പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും രാവിലെ വന്ന് അത് തുറക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ദേവാലയം തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ കയറി മുന്നോട്ട് ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈശോയെ കുരിശിൽ നാട്ടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉള്ള ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പോവുകയാണ് കാൽവരിയിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട് പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇത് മാർബിൾ കലകളിൽ തീർത്തതാണ് നോക്കൂ ഇത് ജനങ്ങൾ കയറി 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 ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രയോ ലക്ഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് മാർബിൾ തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് പതിനെട്ട് പടവുകളാണുള്ളത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എണ്ണിയിട്ടുള്ളതാണ് പതിനെട്ട് പടവുകൾ കയറി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈശോയെ കുരിശി തറച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈശോയുടെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് അവനെ കുരിശിൽ തറച്ച സ്ഥലം അവിടെ ഒരു അൾത്താരയുണ്ട് അവിടെ അൾത്താരയുണ്ട് സാധാരണ അവിടെയാണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിഞ്ഞെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നഗ്നനാക്കി അവിടുത്തെ കുരിശിൽ തറച്ച സ്ഥല ആധാരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുരിശിൽ നിറക്കി മാതാവിൻ്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയ സ്ഥലവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതാ ആൾത്താരിക്ക് സമയവുമായിട്ട് വ്യാകുല മാതാവിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം ദുഃഖം ഖനീഭവിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് അമ്മയുടെ അത് സഹരക്ഷകയായി തീർന്ന അമ്മ എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻ്റെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ പാവപരിഹാര ബലി ഏറ്റവും അടുത്ത
കഠിന പടി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാറ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് വിണ്ട് കയറുകയില്ല സൈലോട്ട് വിണ്ട് കയറുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നു എന്നതിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവാണ് കാൽവരിയിൽ വിണ്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന ഈ മല ഇത് താഴെ അങ്ങ് ആദത്തിൻ്റെ അൾത്താര വരെയാണ് ഈ പാറ വിണ്ട് കയറി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈശോയെ കുരിശിൽ നാട്ടിയ സ്ഥലം ഇത് ഒരാൾത്താര ചെറിയൊരു ആൾത്താരയുടെ കീഴിലാണ് കുനിഞ്ഞു വേണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുവാനായിട്ട് അവിടെ വെള്ളി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു കുഴി കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെയാണ് ഈശോയുടെ കുരിശ് നാട്ടിയത് കഞ്ചിക്കോട്ടുള്ള റാണി ജോണിനും കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് നാട്ടിയ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കാൽവരിയിൽ അത് പോയി കാണുവാനും ആ സ്ഥലം ചുമ്പിക്കുവാനും ദൈവം അവസരം കൊടുത്തു അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് റാണി എന്ന് പറയുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈശോയുടെ ഒരു ക്രൂശിത രൂപവും അതിൻ്റെ എഴുത്തും വലുതുമായിട്ട് യോഹനാനും അതിനാണ് ഒപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധയമ്മയുടെയും രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാൽവരിയിലെ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴി കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു രൂപം അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം അതുപോലെ അൾത്താര അൾത്താരയിലാണ് സാധാരണ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് പതിനെട്ടിൽ പരം പ്രാവശ്യം അവിടെ ബലി അർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയത് നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് ആ പാറ ഒന്നുകൂടെ കാണുകയാണ് വിണ്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന പാറ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും വിണ്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന പാറ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു വലിയ എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഇങ്ങനെ പാറ താഴേക്ക് വിണ്ട് കയറി നിൽക്കുന്നത് ഇത് താഴെ ആദ്യത്തിൻ്റെ കല്ലറ വരെയാണ് ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചനാഥനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ പ്രകൃതി പ്രതികരിക്കും എന്നതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു തെളിവാണ് കാൽവരിയിൽ വെണ്ടു കയറി നിൽക്കുന്ന ഈ മല നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സൂചന കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അംശമുള്ളതും കടുപ്പം കുറഞ്ഞതുമായ ഈ തരം പാറകൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇത്രയും ശക്തമായി വെണ്ടു കയറില്ല ഇവിടെ വലിയ എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി അതെ പ്രപഞ്ചനാഥൻ തൻ്റെ ജീവൻ പരമപിതാവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോചന ദ്രവ്യമായ സ്ഥലം അത് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അടയാളം ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് പതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാൽവരിയിൽ ആ വെണ്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന ആ വലിയ പാറകൾ ഇതാണ് ഈശോ ജീവൻ ബലി സമർപ്പിച്ച കാൽവരി വെള്ളിയിലാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസ്ഥലം എല്ലാം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ ക്രൂശിത രൂപം അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു ചിത്രം അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഹനാൻ്റെ ചിത്രം ഇതെല്ലാം വെള്ളിയിൽ തീർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശവും എല്ലാം റോമൻ കാത്തോലിക് ചർച്ചിന് ഏതാനും സമയം ദിവരി അർപ്പിക്കുവാനുള്ള അസൗകര്യം ഈ സൈഡിലുള്ള അൾത്താരയിലുണ്ട് അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആ സമയം പരിമിതമായ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ഈശോയുടെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് കുതിർന്ന സ്ഥലം എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്ദർശകനാണ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചു പോകുന്നത് അത്രമാത്രം ക്രൈസ്തവർക്ക് പൂജ്യമായ സ്ഥലമാണ് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് നാട്ടിയ കാൽവരി എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിലെ ഭിത്തിയിൽ ഈശോയുടെ കപടത്തിൻ്റെ ചിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈശോയെ കുരിശിൽ നിറക്കി വലിയ കച്ച കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഈശോയെ കലറയിൽ അടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വരച്ച ചിത്രമാണ് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ദിവസപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി താഴെ കല്ല് പാകിയ ആ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ കലറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കർത്താവിനെ അടക്കിയ കലറയിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ ആരോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് മാതാവ് നിന്ന സ്ഥലം അത് പിന്നീട് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും നാം ഇപ്പോൾ കലറയിലേക്ക് പോകാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ കാൽവരിയിൽ ആ കുരിശ് നാട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ചകൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് വേറൊരു വഴിയിലൂടെ പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ആ പതിനെട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ കണ്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇതാ ആദത്തിൻ്റെ അൾത്താര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അതായത് കാൽവരി ഈശോയെ കുരിശ് നാട്ടിയത്തിൻ്റെ നേരെ കീഴെ ആയിട്ട് ആ താഴെ ആഴത്തിൻ്റെ അൾത്താര അവിടെ മല വിണ്ട് കീറി താഴേക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മല വിണ്ട് കീറി താഴേക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ കാൽവരി തൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ആദത്തിൻ്റെ അസ്ഥികൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ കാൽവരി തന്നെ തൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വിലാവിൽ നിന്നും
കാൽവരിക്ക് തൊട്ട് സമീപമാണ് കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറ പാറയിൽ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കല്ലറ ആ കല്ലറ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കീഴിലാണ് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഒത്തിരിയേറെ വിളക്കുകൾ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒത്തിരിയേറെ വിളക്കുകൾ എണ്ണ വിളക്കുകൾ അവിടെ കെട്ടി തൂക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അനേക ലക്ഷം ആൾക്കാർ വന്ന് കണ്ട് വണങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥലമാണിത് വലിയൊരു ക്യൂ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ജനങ്ങൾ ക്യൂ നിന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി ക്യൂ നിന്ന് നിന്നാണ് ഈ കബറിടം കാണുവാനായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് പേരെ വെച്ചാണ് കയറ്റി വിടുന്നത് അവർ കണ്ടു അവിടെ വന്ന് ആ കബറിടം മുത്തി തിരിച്ചിങ്ങ് പോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചിലർ ഇത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയുടെ പ്രവേശന കവാടം ഇതിന് ഈ കല്ലറിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചാപ്പൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മാർബിളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെയാണ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും കല്ലറ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു പാറയിൽ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു കവാടമാണ് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞാണ് അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടത് അയ്യഞ്ച് പേരെ വെച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തിരക്ക് കുറയുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാരെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോ അങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ കലറ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വൈദികരായിരിക്കും അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അവിടെ നടത്തുന്നത് ഇതാണ് കലറയുടെ മുകളിലത്തെ സ്ലാബ് ഇതാണ് പൂജ്യമായ സ്ഥലം ഈ കലറിക്കുള്ളിൽ പ്രത്യേക അനുവാദത്തോടു കൂടി കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ സൗകര്യം കിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം കർത്താവ് എൻ്റെ സഹായത്താൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ സന്ദർശകർ വരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് മുട്ടുകുത്തി ആ കബറിടം ചുംബിക്കുന്നു സ്ലാബ് ചുംബിക്കുന്നു അത് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു കാരണം ഒത്തിരി നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോയുടെ തിരുവുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ രണ്ട് തെളിവുകളാണ് ശൂന്യമായ കല്ലറിയും ചുരുട്ടി വെച്ച കച്ചയും അടുത്ത കാലത്ത് ആ കല്ലറ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി വലിയ ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അഴുകി ജീർണിച്ച ഒരു മൃതശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ഈ കലറയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവുത്ഥാനം ഒരു സത്യമാണ് എന്ന കല്ലറ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുവാനും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സ്ഥലത്തിരുന്ന് അരമണിക്കൂറോളം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവം എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് നന്ദിയോടുകൂടി എളിമയോടുകൂടി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാൽവരിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ റാണി ഉണ്ടായിരുന്നു റാണിയോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു റാണി ഇവിടെ എവിടെ വെച്ചാണ് മാതാവ് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ക്രൂശിക്കൽ കണ്ടത് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും മാതാവിനോട് അതെ ഞാൻ പിന്നെ കാണുന്നത് മാതാവ് റാണിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ മുട്ടുകുത്തി റാണി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സ്ഥലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നീടുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് അവിടെ ഓരടി സമചതുരം അത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ കാൽവരി കല്ലറ ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് കല്ല് പാകിയ ഒരു വഴി ജനങ്ങളിങ്ങനെ തിക്കി തിരക്കി പോകുന്ന ആ വഴി സദാസമയം ജനങ്ങൾ നടക്കുന്ന വഴി തേ നടന്ന് നടന്ന് കല്ലുകൾ പോലും തേഞ്ഞ ആ വഴി അവിടെ ഓരടി സമചതുരത്തിൽ അവിടെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ശക്തമായ സുഗന്ധം ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ നാർദീൻ തൈലത്തിൻ്റെ മണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികർ അവിടെയെല്ലാം നാർദീൻ തൈലം എപ്പോഴും അത് തളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സുഗന്ധത്തെ വെല്ലുന്ന ഒരു സുഗന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണം ആ പ്രദേശത്തെങ്ങും ഇല്ല അതെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണം അതും ഓരടി സമചതുരത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിങ്ങനെ ചവിട്ടി തേച്ചു പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓരടി സമചതുരത്തിൽ നിന്ന് ശതിശക്തമായ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ആ സുഗന്ധം നൽകിക്കൊണ്ട് മാതാവ് ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു റാണി എന്താണ് മാതാവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റാണിയോട് പറഞ്ഞതാണ് അച്ഛൻ ചോദിച്ചില്ലേ
അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കെവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലത്ത് മുട്ടുകുത്തി ആ സുഗന്ധാഭിഷേകം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മുട്ടുകുത്തി ചുമ്പിച്ചിട്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ ബോധ്യമായി അവൻ പറയുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഗൈഡാണ് അറുപതിൽ പരം ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രക്ഷാകര പദ്ധതി മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അതെ ഒരു നിമിഷം ആ മകന് വിശ്വാസമുണ്ടാകുവാനായിട്ട് അത് കിടന്നത് അവൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി തേച്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഈ സുഗന്ധം അവൻ ചോദിച്ചു ഈ സുഗന്ധം എന്ത് എന്ത് മണമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രാങ്ക്നൻസ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പം ചോദിച്ചു അതെന്താണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പുഷ്പത്തിൻ്റെ മണമാണ് കാരണം ഇസ്രായേൽ അത് അപൂർവമാണ് അതെ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാവ് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് കെട്ടുകഥയല്ല മിഥ്യയല്ല അത് സത്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കാണാം വരെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധയാമ്മ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ബലിയിൽ പങ്കെടുത്തത് അതെ ഈശോയുടെ ആ പാപപരിഹാര ബലി എഫ് എസ് ഹൂസ് അഞ്ച് പ്രകാരം പറയുന്നു തൻ്റെ ആ ബലി പരമപിതാവിന് സമർപ്പിച്ചു സുരഭില കാഴ്ചയും ബലിയുമായി സുരഭില കാഴ്ചയും മോചന ദ്രവ്യവുമായി അവിടെ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ആ കാൽവരിയിൽ നടക്കുന്ന ആ പാപപരിഹാര ബലി അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അമ്മ നിന്ന സ്ഥലം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മ നിന്ന സ്ഥലം പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിശക്തമായ സുഗന്ധാഭിഷേക അടയാളം നൽകിക്കൊണ്ട് അതും ഒരടി സമചതുരം മാത്രം അവളാണ് പ്രത്യേകത അതും ആ പ്രദേശത്തില്ലാത്ത ആ സുഗന്ധത്തിൻ്റെ അനുഭവം നൽകിക്കൊണ്ട് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ബലിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ക്രൂശിക്കൽ എന്നാൽ അത് ക്രൂശിക്കൽ അല്ല എന്നും അത് പുത്രൻ്റെ ബലിയാണെന്നും അമ്മ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അതെ അതോടുകൂടി അതെ അമ്മയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ആ ബലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ സഹരക്ഷക എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാതൃത്വം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കരുതേ അമ്മയെ നിഷേധിക്കരുതേ ഇന്ന് അമ്മയെ നിഷേധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മറിയ മറിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല അതെ ബലിപീഠത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അമ്മ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ആദ്യമായിട്ട് കുരിശും ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഈശോ വളരെ വ്യക്തമായി അമ്മയെ നമുക്ക് നൽകിയത് അൾത്താരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പരിശുദ്ധ അമ്മ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അ അൽത്താരയിൽ നിന്ന് ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അമ്മ വെറും മറിയ മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് സർപ്പം തൻ്റെ വായിൽ നിന്നും നദി പോലെ ജലമൊഴുക്കി അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കെതിരായിട്ട് അപവാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനുബില സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണമേ പണ്ട് ആ സർപ്പം തൻ്റെ വായിൽ നിന്നും നദി പോലെ ജലമൊഴിക്കുന്നതുപോലെ സർപ്പത്തിൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് മാത്രമേ മാതാവിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും ചഞ്ചലപ്പെടരുതേ പരിശുദ്ധ അമ്മ അത് ആ അമ്മ ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം നമുക്ക് മക്കൾക്കും കിട്ടുവാനായിട്ട് അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതെ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മാതാവേ ലോകം മുഴുവൻ അപകടത്തിൻ്റെ വക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അനേകം മക്കളെ സഹനത്തിലൂടെയും രോഗങ്ങളിലും രോഗപീഠകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ദൂരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാർ വളരെയേറെ സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രികളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് വളരെയേറെ വിഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമ്മയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ രോഗം ബാധിച്ചവരെ വേഗം സുഖപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളെ ആ നേഴ്സുമാരായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെയും ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അമ്മ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഈ വിഷമസ്ഥിതിയിൽ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയും തുണയും സങ്കല്പവുമായിരിക്കണമേ മക്കളുടെ കയ്യിൽ അമ്മ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ ഞങ്ങളെ സ്വാന്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കണമ